முக்கியமான வேலை பார்த்துருக்காங்க தீபா செம்மலர் எண்ணம் அவங்க எல்லாரும் இந்த ஒரு ஒன்றரை மாதம் கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாள் ஒரே ஸ்ட்ரெச்சில் பண்ணோம் அவ்வளோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த மூமெண்ட் ஏன்னா எவ்ரிடே நாங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கணும் எவ்ரிடே நேற்று அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசணும் அது இவங்கெல்லாம் சொல்லவே தேவையில்ல இதில் எதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இவங்க கிட்ட நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடிக்க வேண்டியிருக்கோம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டைலாக் கூப்பிட்டோன்னா கட்டு 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 டைலாக் தப்பாக சொல்கிறப்பா நீங்கள் என்ன இதுக்காகவே இப்போ இல்லைன்னு பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கேர்ஃபுல் என்ன யார்கிட்டையுமே அப்படி நினைச்சதில்ல இவங்க இந்த சீனில் மட்டும் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்களான்னு பார்த்தா ரொம்ப அந்த டைலாக் கொடுத்துருங்கப்பா அப்படி சொல்லி எல்லாம் படித்து ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த எங்க சொல்லணும் கூட தெரியாது அவங்க பாட்டுக்கு கமெண்ட் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க நான் ஸ்டாப் அடிப்பாங்க அது ஒரு அருமையான ஒரு இது அண்ட் மகேஷ் சார் அவர் தூங்குறாரா இல்லை சாப்பிட்றாரா எதுவுமே தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் கேமரா முன்னாடி அப்படி ஒரு நான் ஸ்டாப் உழைப்பு நான் ஏற்கனவே அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் அப்போ நான் இப்படி கவனிக்கல ஏன்னா இது ஒரு ஒரு சின்ன காம்பேக்ட் பண்ணுறதுனால நாட்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியல எல்லாத்தையும் சுருக்கு சுருக்குறதுனால அந்த மொத்த பேர்டனையும் அவர் அந்த படத்தில் எடுத்துட்டார் அது அமேசிங் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் வீர மணி டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் ஏகாதசி ஏகாதசி சொல்கிறேன்னா அவர் சொன்ன கதை இப்போ எனக்கு தெரியும் அவர் அவர் தான் தெரியும் ஆனால் அதுதான் அவரோட ஃபஸ்ட் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த பாட்டு கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருந்து இந்த பாட்டு ஏதாவது யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த டைமில் நான் ஒரு படம் பண்ண ஆரம்பிச்சு இல்லை நீ அந்த பாட்டு தான் போகணும் அந்த அதே லிரி ஒரு மாற்றம் கூட இல்லாமல் அதே லிரி கேட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் எடுத்து ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணோம் எல்லாம் முடிஞ்சது அந்த என்னால் பண்ண முடியல படத்தில் சில வேறு சில பிரச்சனைகள்னால ஆனால் அதே மாதிரி ஒரு சாங் வந்து இல்லை அதே மாதிரி கொடகாரின்னு ஒரு அது வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு படத்தில் வந்தது ஆ அதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் அதெல்லாம் யூ யூ மிஸ் பண்ணிட்டுமே தோணும் இப்போ நம்ம ஒன்றா ஒர்க் பண்ணிட்டோம் நிறைய ஒர்க் பண்ணலாம் அண்டு சுந்தரமூர்த்தி பற்றி சொல்லும்போது அவர் சொன்னாங்க இப்போ எந்த மாதத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபோக் பேக்ரவுண்டு தான் நல்லாயிருக்குமே ஒரு ரொம்ப சின்ன பையனாக இருக்கார் அதுவும் சிட்டியில் அப்படின்னு இதில் பிச்சுருவார் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த இது போடும்போதே தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு அந்த இது இருக்குது அந்த நாலேஜ் இருக்குது பியூட்டிஃபுல் வெரி நைஸ் ஒரு நல்ல படத்துல நடிச்ச திருப்தி அது நீங்க தான் சொல்லணும் நல்ல படமானு ஆனா இருந்தாலும் நாங்க சொல்றோம் நல்ல படம் நல்ல படம் நினைச்சு தான் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் நம்புறோம் அதுக்கான எல்லா தகுதிகளும் இந்த படத்துல இருக்கு தேங்க்யூ அனைவருக்கும் சந்தோஷமான ஒரு விழா இசை அண்ட் முன்னோட்டம் உடைய ஒரு வெளியீட்டான விழா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தண்டட்டி இந்த படத்தை வந்து ராம் சங்கே எங்களுக்கு கதை சொன்ன போது ரொம்ப ரொம்ப இம்மிடியட்டாகவே எங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் க்ரீன் லைட் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா அதில் இருக்கிற மண் வாசனை அதில் இருக்கிற உண்மைத்தன்மை அண்டு அவர் வளர்ந்த விதத்தில் அவர் அவர் சந்தித்த வாழ்க்கையில் பார்த்த நிறைய விஷயங்களுடைய ஒரு கற்பனை புனைவு தான் இந்த படம் இதை எவ்வளோ சுவாரஸ்யமாக அதை அவர் எங்களுக்கு நரேட் பண்ணார் அப்படின்னா இதை ஒரு ஒரு பத்து வாட்டி இது நாங்கள் நரேஷன் கேட்டிருக்கோம் நாங்கள் எங்கள் நண்பர்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபிலிம் பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லோரும் கதை கேட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மனம் உவந்து இந்த படத்தை பண்ணணும்னு முடிவெடுத்து பண்ணோம் வந்து இறைவன் அருளால் நாங்கள் கேட்ட முதல் நடிகர் பசுபதி சார் அவர் வந்து பெருந்தன்மையாக ஒத்துட்டார் இந்த படம் நடிக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ சார் ரோஹினி மேடம் இந்த படத்துக்கு கதை கேட்டவொன்னே ஓகேன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் அசம்பிள் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா கதை கேட்ட அனைவரும் ரொம்ப ஆசையாக இந்த படம் பண்ணணும்னு சொல்லி கொண்டு வந்தாங்க விவேக் பிரசன்னா பிரதர் அம்மா பிராமி முகேஷ் எல்லாருமே இது ஒரே ஸ்கெட்யூலில் நாங்கள் தேனியில் வந்து இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் இதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய எங்களுக்கு மனசுக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாங்கள் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ண எங்கள் தண்டட்டி அப்பத்தாக்கள் அத்தனை பேரும் ஸோ அந்த இந்த ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஸோ ஸ்வீட் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் மொத்தமும் அவ்வளோ வந்து கலகலப்பாக வச்சுக்கிட்டாங்க 
ராம் சங்கையாக்கு அவங்க எவ்வளோ டஃப் கொடுத்தாங்கன்னு எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் பட் இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ நம்ம தமிழ் சமூகத்தில் வந்து சொத்துக்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி இலக்கியங்களாகட்டும் நமக்கு இருக்கிற கலை சின்னங்களாகட்டும் நமக்கு இருக்கிற வரலாறாகட்டும் ரொம்ப பெருசு ஏன்னா நாங்கள் கிராமத்தில் பார்த்து பழகின மகன்கள் எல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ நாள் இந்த தண்டட்டி வந்து அவங்க காதலை இருக்குன்னு தெரியாது மிஞ்சி போனால் இந்த ஒரு பத்து வருஷமோ பதினஞ்சு வருஷமோ இதை அடுத்த கட்டத்தை கொண்டு போகிறதுக்கும் யாரும் கிடையாது ஸோ அதை கொண்டு போகிறதுக்கான படம் தான் தண்டட்டி இந்த கதையை யோசிச்சதுக்காகவே வந்து இயக்குனர் நான் ஃபஸ்ட்டு பாராட்டுறேன் ஏன்னா நாங்களாம் மதுரைக்காரங்க பேசிக்காக எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் வில்லேஜில் இருந்தவங்க தான் ஸோ அந்த வில்லேஜில் வந்து நாங்கள் வயசானவங்களை பார்த்து பழகின ஒரு பொருள் அது அந்த பொருளை வந்து இன்றைக்கி ஒரு திரை வடிவமாக அது அதில் இருந்து ஒரு கதை பண்ணி திரை வடிவமாக கொண்டு வந்ததுக்கு இயக்குனரை நான் கண்டிப்பாக பாராட்டுறேன் அப்புறமா வந்து அவரோட உழைப்பை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் இது முதல் படம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் முதல் படம் மாதிரி அவர் உழைக்கலை அவரோட வாழ்க்கை தான் அந்த படம் அதை அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பார் அதுக்கான உழைப்பை கண்டிப்பாக போட்டிருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணணும் அவர் பெருசாக வளர்ந்து வரணுன்றதில் எனக்கு பெரிய ஆசை இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய உழைப்பாளி அதுக்கு நான் மரியாதை கொடுத்தாகணும் அப்புறமா என்னை கலையக்குனராக இந்த படத்தில் ஜாயின் பண்ண வச்சதுக்கு நான் ப்ரொடியூசருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் வந்து பால் பாண்டிக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க தான் என்னை சாருட்டு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு வீடு ஒரு வீடு தான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த படத்தில் வரப்போகுது அது நாங்கள் ஆல்ரெடி டைரக்டர் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே போய் லொக்கேஷன்லாம் பார்த்துருக்காரு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டார் நாங்கள் ஷூட்டிங் முன்னாடி போகும்போது அந்த அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல வந்து ஒரு புது வீடு கட்டிட்டாங்க புது வீடு கட்டினதில் என்ன ஆச்சுன்னா அவர் கொஞ்சம் மனசு உடஞ்சிட்டார் என்னடா நம்ம ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த வந்து நம்ம ரொம்ப கனவாக வச்சுட்டு இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு புது வீடு கட்டிட்டாங்களே அந்த இடத்த நம்ம எப்படி திரும்ப கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப விக்ஸ் ஆகி சார் கேமராமேன் சார்ட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லோரும் அழகாக இருக்கீங்க பார்த்தோடனே ஆமாம் எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க தனியாக தெரியுது உங்கள் தண்டட்டி ஸோ தண்டட்டி வெரி வெரி ஹாப்பி இந்த படத்தில் ஒரு அங்கே மார்க் நினைக்கும் போது தேங்க்யூ ஸோ மச் டேரக்டர் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் உங்கள் உங்கள் பேனரில் என்னோடய ரெண்டாவது மூவி ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்டோரி ஆஃப்டர் லைக் இந்த கதை எனக்கு சார் சொல்லும் போதே இம்மிடியேட்டாக ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீங்கள் வேறு யாரையும் பார்க்காதீங்க நானே பண்ணிடுறேன் அது மாதிரி போய் சரண்டரான ஒரு ரோல் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் பசுபதி சார் உங்களோட பிக் ஃபேன் நான் ஸோ சாரோட மூவியில் பண்ணியிருக்கிறது நினைக்கும் போதே ஐ ஃபீல் வெரி வெரி ப்ளீஸ்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் சுந்தரமூர்த்தி உங்களோட மியூசிக் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த பாட்டுமே கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அண்ட் விவேக் பிரஸ்னா அண்ணா ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ரோஹினி மேம் இந்த மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான பர்ஃபார்மர்ஸ் இருக்கிற இந்த மூவியில் நான் இருக்கிறது நினைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து சாங்ஸோட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நான் டேரக்டர் கூட வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேருந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம் அவர் கதை சொல்கிறது வந்து ரியலாகவே இருக்கும் ஃபுல்லாகவே அந்த லாங்குவேஜ் சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங் வந்து தந்தட்டி சாங் வந்து நான் கம்போஸே பண்ணல சார் வந்து ஏகாதி சார் எழுதி கொடுத்தாரு அதுக்கு அந்த சந்தத்துக்காக ஒரு ரெண்டு சாங் ரெண்டு வேர்ஷன்ஸாக பண்ணிவிட்டு அது வந்து உருவான சாங் அது எனக்கு புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆச்சு எப்பயுமே ட்யூன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து லிரிக்ஸ் எழுதுறது வந்து ரொம்ப நாளாக பழகின ஒரு பேட்டர்ன் ஆகிடுச்சு இப்போ அது வந்து எனக்கு எனக்கு உடச்ச விஷயம் நல்லா இருந்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த காக்கி பையன் அந்த சாங் வந்து மதுரைக்கு எனக்கு கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அங்கே ஒரு நிறைய பேர் எடுத்தோம் சாங் நிறைய பேர் எடுத்து 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 பார்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு பேர் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் அதுக்கு வந்து இங்கே வந்துட்டு ஒரு நிறைய சிங்கர்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணோம் ஸோ அது வந்து கடைசியில் மீனாட்சி ராஜா அவங்க வந்து அவங்களோட வாய்ஸில் எப்படி கேட்குறீங்க ஸோ அது எதுக்கு அதுக்கான காரணம் என்னால் வந்து அந்த ஜாகிரபிக்கலில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து எப்படி அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு பர்டிகுலராக வந்து டேரக்டர் சார் கேட்டே இருந்தார்
இந்த வாய்ப் வாய்ப்பெண் கொடுத்த வந்து டேரக்டர் சாருக்கும் லக்ஷ்மண் சார் வெங்கட் சார் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி செலுத்து தேங்க்யூ இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப சவாலாக இருந்தது நாகர்கோயிலில் வேறு ஒரு ஸ்லாங் பேசிகிட்டு இருந்த தருணத்தில் மேனேஜர் ஜெகன் சார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது சார் டேரக்டர் பேசுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு எனக்கு அந்த லாங்குவேஜை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன் நாகர்கோயிலில் ஏ என்ன பேசிட்டு இருக்கே ஆட்சிக்கிறவா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி மதுரையில் ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிற ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் பேசணும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாங் உள்ள ஒரு ரோல் அப்படி சொன்னப்போ ஜெகன் சார் சொன்னது வந்து பசுபதி அண்ணாவும் ரோஹினி மேம் நடிக்கிறாங்க இதில் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் எதுவுமே சொல்லலை உடனே ஓகே சொல்லிட்டேன் எனக்கு அந்த படம் மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு உடனே டேரக்டர் சார் ஃபோன் பண்ணி சார் என்ன ரோல் சார் சொல்லுங்க ஒரு மோசமான குடிகார ரோல் சார் அப்படின்னா எனக்கு தாடி அப்போ இல்லை அந்த படத்தில் நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் தாடி இல்லை பரவாயில்லையா ஐயோ ஐயோ ஃபோட்டோ அனுப்புங்க எனக்கு தாடியோட தான் நான் இந்த படத்தில் இந்த கேரக்டரை யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னாரு எனக்கு இந்த கேரக்டரை மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால அவரை நான் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு ரோல் கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு சார் ஊருக்குள்ளே எங்கள் ஊர்லாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கு சார் க்ளீன் ஷாவில் ரொம்ப நீட்டாக காலையில் குடிக்க போவாங்க சார் அந்த மாதிரி ஒரு குடிக்கார் நான் மாற்றலாம் சார் நான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவருக்கே தெரியாமல் இந்த கேரக்டர் நான் குடிங்க நடிச்சிருக்கேன் தேங்க்யூ ராம்சங்கி அவர்களே அதுதான் உண்மை இந்த படம் எனக்கு மிஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு அவ்வளோ ஆர்வமாக இருந்தேன் பசுபதி அண்ணாவோட மிகப்பெரிய ரசிகன் அவரை முதல் பார்த்த உடனே அவரோட படங்கள் என்னென்னலாம் பிடிச்சதோ அதை எல்லாவிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு ரோஹின் மேம்கிட்ட அவங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்க கூடலாம் இந்த படத்தில் நான் இருந்தது எனக்கு பெரிய பாக்கியம் இது என்னோட லைஃப் டைமில் இந்த மாதிரி ஒரு படம் இன்னி கிடைக்காது அந்த வகையில் நான் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணுறேன் மகேஷ் முத்துசாமி சார் அவரோட அமைதி கூட அவ்வளோ ஒழுக்கமாக இருக்குது இப்படி ஒரு டிஓபி நான் பார்த்ததே இல்லை எனக்கு செட்டில் போனோம்னா டிஓபி குரல் தான் முதல் கேட்கும் ஆனால் சாரோட வயசு கேட்டு இது வரைக்கும் நான் சத்தம் போட்டோ இல்லை திட்டியோ பார்த்ததே இல்லை எங்களுக்கே கூச்சமா இருக்கும் என்ன இந்த மனுஷன் ஒரு தடவை கூட திட்ட மாட்டேங்கிறாரு மாட்டில் வந்து நில்லுங்க அப்படின்னு வேற யாராச்சும் திட்டுற மாதிரி கூட திட்டுவாரா அப்படின்லாம் நான் எதிர்பார்த்த தருணங்கள் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் இந்த படத்துக்கு நீங்க மிகப்பெரிய பாடம் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் சுந்தபதி பிரதர் உங்களுடைய பாடல் நான் ரசிகன் அண்ட் எடிட்டர் வீரமணி சார் எல்லாருக்கும் நன்றி பாடலாசிரியர்கள் ஏகாதசி பிரதர் உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நான் இருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சி பெரும் பாக்கியம் கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ட்ரெய்லர்ல நீங்க பார்த்த அதே எனர்ஜியும் அதே ஒரு ஃபன்னும் அதே சமயத்துல இதுல மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு எமோஷனல் இருக்கு அந்த அதுதான் இந்த தண்டட்டிய வந்து மக்களுக்கும் கதைக்கும் வந்து தொடர்புக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்கு 